இந்த பூமியிலிருந்து ஒரு பாலை நீங்கள் மேலே தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப கீழே விழுந்துடும் ஆனால் இதுவே ஒரு ராக்கெட் போனால் அந்த மாதிரி நடக்காது இதுக்கு காரணம் வெலாசிட்டி இப்போ நீங்கள் ராக்கெட்னு இல்லை எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குமே ஒரு சர்டைன் வெலாசிட்டியை கொடுக்கும்போது அது எர்த்துடைய கிராவிடேஷ்னல் புல்லேருந்து தப்பிச்சு போயிடும் இப்படி கிராவிடேஷ்னல் புல்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அது எடுத்துக்கிற ஸ்பீடை தான் நாம் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எர்த்துடைய கிராவிடேஷ்னல் புல்லேருந்து நாம் தப்பிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட ட்ராவல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும் இப்போ ஜூபிட்டர்லேருந்து தப்பிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் ட்ராவல் பண்ணணும் இதுவே சன்னிலேருந்து தப்பிக்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து தப்பிக்கணும்னா இங்கே எஸ்கேப் வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இப்போ நீங்கள் சன் மாதிரியே இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா இந்த யூனிவர்சிட்டிய அதிகபட்ச ஸ்பீட்னா அது லைட்டோட ஸ்பீட் தான் கிட்டத்தட்ட த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் பயணிக்கிற இந்த லைட்டோட ஸ்பீடை விட அதிகமான ஸ்பீடில் போனால் மட்டும்தான் நாம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய கிராவிடேஷ்னல் ஃபீல்டிலேருந்து ஈவன் லைட்டால் கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாது இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த பிளாக் ஹோல் இந்த பிளாக் ஹோல்லேருந்து லைட்டால் கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாது அந்த அளவுக்கு கிராவிடேஷ்னல் புல்லை கொண்டது தான் இந்த பிளாக் ஹோல் இந்த கிராவிடேஷ்னல் புல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிராவிட்டினா என்னன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஐன்ஸ்டினுடைய ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி படி இந்த யூனிவர்ஸில் உள்ள எல்லா மேசிவ் ஆப்ஜெக்டுமே இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கை வளைக்குது இப்படி அந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கில் அந்த மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் ஏற்படுத்துகிற கருவேச்சரை தான் நம்ம ஸ்பேஸ் டைம் கருவேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் டைமை வளைக்குது அதிக மாசுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதிகமான கருவேச்சரை ஏற்படுத்தும் கம்மியான மாசுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து கம்மியான கருவேச்சரை ஏற்படுத்தும் இப்போது நீங்கள் பார்க்குற இந்த இமேஜில் ஃபேப்ரிக் கிரிட் லைன்ஸ் மேலே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதோடைய மாசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபேப்ரிக்கை அதாவது துணி மாதிரி இருக்க அந்த அமைப்பை பெண்ட் பண்ணுது இப்போ அந்த ஃபேப்ரிக்கில் அதிகமான மாசுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதை விட கம்மியான மாசுடைய ஆப்ஜெக்டை அதை நோக்கி இழுக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சன் விராப் பண்ணுற ஸ்பேஸ் டைம்னால தான் சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸுமே சுற்றிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஃபேப்ரிக்கில் எர்த் விராப் பண்ணுற ஸ்பேஸ் டைம்னால தான் எர்த்தை சுற்றி மூன் சுற்றிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு தான் இந்த ஒட்டு மொத்த யூனிவர்சிட்டியை மோஷனுமே இருக்குது அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதை வச்சு தான் நம்ம மேசிவ் ஆப்ஜெக்டான சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸுமே சுற்றிட்டு இருக்கு இப்போது இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கருவேச்சரை ஏற்படுத்துது இல்லையா இப்போது அந்த கருவேச்சர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஏற்படுத்துகிற ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த கிராவிட்டி இந்த கிராவிட்டி வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் டென்சிட்டி அப்புறம் அது ஏற்படுத்துகிற கருவேச்சரை பொறுத்து அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கிராவிட்டி பற்றியும் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் பற்றியும் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பிளாக் ஹோலுக்கு வருவோம் பிளாக் ஹோலுடைய கிராவிடேஷ்னல் புல்லை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக் ஹோல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்டார் வந்து அதோடைய லைஃப் சைக்கிளை முடிக்கும்போது அதாவது அந்த நட்சத்திரம் இருக்கும்போது அது ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறுது ஒரு நட்சத்திரம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டெல்லர் நிபுலால் தான் பிறக்குது அப்படி பிறக்கிற நட்சத்திரம் வந்து அதோடைய மாசுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவாலட் ஆகும் அதாவது இந்த ஸ்டெல்லர் நிபுலாலேருந்து பிறக்கிற ஒரு ஸ்டார் அது ஆவரேஜ் ஸ்டாராக இருந்தால் அது ரெட் ஜெயின் ஸ்டாராக மாறி அதுக்கப்புறம் பிளானட்டரி நிபுலாவாக மாறி அப்புறம் ஒயிட் ட்ராப் ஸ்டாராக மாறுது இப்போ இதுவே இந்த ஸ்டெல்லர் நிபுலாலேருந்து மேசிவ் ஸ்டார் பிறந்துச்சுன்னா அது ரெட் சூப்பர் ஜெயின் ஸ்டாராக மாறி அதுக்கப்புறம் சூப்பர் நோவா வெடிப்பை ஏற்படுத்தி நியூட்ரான் ஸ்டாராகவோ இல்லை பிளாக் ஹோலாகவோ மாறும் அதே மாதிரி இந்த ஒயிட் ட்ராப் ஸ்டாரும் கூட பிளாக் ஹோலாக மாறும் ஒரு ஒயிட் ட்ராப் ஸ்டாருடைய அதிகபட்ச மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சோலார் மாஸை கொண்டு தான் இருக்கும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சோலார் மாஸ் லிமிட்டுங்கிறது தான் நாம் சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒயிட் ட்ராப் ஸ்டாருடைய லிமிட்டை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர் சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகருங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சார் இப்போ இந்த ஒயிட் ட்ராப் ஸ்டாருடைய லிமிட் இருக்கு இல்லையா அது
இப்போ இந்த ரெண்டு போர்ஸுமே ஒரே நேரத்தில் அந்த ஸ்டார் மேலே ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ரெண்டு போர்ஸும் சேர்ந்து அந்த ஸ்டாரை ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டாராக மாற்றுது இப்போ இந்த ரெட் சூப்பர் ஜெயின் ஸ்டாருடைய லைஃப் சைக்கிள் முடிகிற டைமில் அதாவது அந்த நட்சத்திரம் வந்து இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்டாருடைய கோரில் நடக்கிற நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அயன் ஃபியூஷனாக மாற தொடங்கும் அதாவது இந்த அயன் ஃபியூஷன் வந்து நம்ம எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷனுங்கிறது வந்து தெர்மல் எனர்ஜியை வெளியிடுறதுக்கு பேலாம் தெர்மல் எனர்ஜியை உரிகிற மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன் தான் இப்படி இந்த எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா இனிமேல் வந்து அந்த ஸ்டாரால் உள்நோக்கி செயல்படுற அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாமல் போகுது இப்படி அது பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதுனால அது மேலே செயல்படுற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகுது இப்படி அந்த ஸ்டார் மேலே ஆக்ட் ஆகிற கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டாரை சடனாக வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுது அந்த ஸ்டார் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஸ்டாருடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷனை ஏற்படுத்துது இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை தான் நம்ம வந்து சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அது ஒரு ஹைப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷனை கூட ஏற்படுத்தும் இப்படி இந்த மிகப்பெரிய ஸ்டாருடைய எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறமும் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு தேவையான மாசை வந்து அந்த நட்சத்திரம் வச்சுருக்கும் இப்போ அந்த மொத்த எக்ஸ்ப்ளோஷனையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ஒரு நியூட்ரான் டெக்ரென்சி ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் முடியும் இப்போ ஒரு வேலை அந்த நியூட்ரான் டெக்ரென்சி ப்ரெஷர் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாராக மாறிடும் இதுவே அந்த நியூட்ரான் டெக்ரென்சி ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறிடும் அதுலேயும் இந்த பிளாக் ஹோல் ஃபார்ம் ஆகிறதுல வந்து சூப்பர்நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறமும் என்ன நடக்கும்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாருடைய உட்புறத்தை நோக்கி செயல்படுற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டாருடைய சைஸை வந்து சுருக்க ட்ரை பண்ணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டார் மேலே ஆக்ட் ஆகிற அதிகப்படியான கிராவிடேஷனல் புல்னால அந்த ஸ்டாருடைய மாஸ் சுருங்கி சுருங்கி ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ல வந்து நின்றும் அதாவது அந்த மொத்த ஸ்டாருடைய மாசும் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஆகி கம்ப்ரஸ்ட் ஆகி ஜீரோ வால்யூம் அளவுக்கு வந்து நின்றும் இப்படி ஜீரோ வால்யூம் அளவுக்கு வந்து நிற்கிற இந்த ரீசனை தான் நம்ம சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சிங்குலாரிட்டி வந்து ஜீரோ வால்யூம் அளவுக்கு வர்றதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்குலாரிட்டியுடைய டென்சிட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி அளவுக்கு போயிடும் இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களா இந்த எர்த்துடைய மொத்த மாசையும் ஒரு பால் பாயிண்ட் பெண்ணுடைய பால் அளவுக்கு சுருக்குனீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது இன்ஃபினிட்டிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்களேன் இப்படி இன்ஃபினிட்டி டென்சிட்டியை கொண்ட இந்த சிங்குலாரிட்டி ஸ்பேஸ் டைமில் ஏற்படுத்துகிற கர்வேச்சர்னால் உண்டாகிற கிராவிடேஷனல் புல் வந்து நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஈவன் லைட்னால் கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாத அளவுக்கு கிராவிடேஷனல் புல்லை வந்து ஏற்படுத்துது அதே மாதிரி இந்த சிங்குலாரிட்டி வந்து ஸ்பேஸ் டைமில் ஏற்படுத்துகிற கர்வேச்சர் ஒரு கர்வேச்சர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஹோல் மாதிரியான அமைப்பை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் டைமில் கிரியேட் பண்ணுது இதுக்கு காரணம் அந்த ஒட்டு மொத்த டென்சிட்டியுமே ஒரு சின்ன ரீஜனில் அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஸ்பேஸ் டைமை அது இந்த அளவுக்கு கீழே இறக்கி பெண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த சிங்குலாரிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த சிங்குலாரிட்டியை சுற்றி இருக்க ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பவுண்ட்ரியை தான் நம்ம வந்து ஈவன் ஹரிசான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஈவன் ஹரிசானுடைய எஸ்கே பொலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ இந்த ஈவன் ஹரிசானுக்கு உள்ளே இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளுமே பிளாக் ஹோலுடைய கிராவிடேஷன் புல்லேருந்து தப்பிக்கவே முடியாது ஆனால் அந்த ஈவன் ஹரிசானுக்கு வெளியே இருக்கிற பொருள் வந்து அந்த பிளாக் ஹோலுடைய கிராவிடேஷன் புல்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் இப்போ ஒரு வேலை நாம் வந்து அந்த ஈவன் ஹரிசானுக்கு வெளியே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் ட்ராவல் பண்ணி நாம் அங்கேருந்து தப்பிச்சிட முடியும் இப்போது இந்த இன்சைட் ஆஃப் ஈவன் ஹரிசான் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து அதோடைய எஸ்கே பொலாசிட்டி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே லைட்டை கூட உறிஞ்சி இழுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போது இந்த ஈவன் ஹரிசானுடைய அவுட் சைட் வந்து லைட்டுடைய ஸ்பீடை விட கம்மியான எஸ்கே பொலாசிட்டியை தான் வச்சுருக்கோம் இதனால தான் நமக்கு வந்து பிளாக் ஹோலுடைய அவுட் ரீஜியன் வெளிச்சமாக தெரியுது அதே மாதிரி இந்த குவான்டம் ஸ்பேஸ் தெரியல ஸ்பேஸ் டைமை வளச்சிருக்க இந்த ஈவன் ஹரிசான் வந்து ஒரு ரேடியேஷனை வெளியிடுறதா ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ப்ரெடிக்ட் பண்ணார் இந்த ரேடியேஷனை தான் நம்ம வந்து ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹாக்கிங் ரேடியேஷனுங்கிறது ஒரு பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் தான் இந்த ரேடியேஷன் பிளாக் ஹோலால் ஈவன் ஹரிசானுக்கு
இந்த பிளாக் ஹோலை சுற்றிட்டு இருக்கிற இந்த அக்ரேஷன் டிஸ்க் வந்து இன்டர்ஸ்டலர் மெட்டீரியல் இல்லை ஸ்டார் டஸ்ட்னால் ஆனதுன்னு கூட சொல்லலாம் இது ஒரு வகையில் பிளாக் ஹோலை சுற்றி வெளிச்சம் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னிங் பிளாக் ஹோலில் அதாவது ஒரு பிளாக் ஹோல் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அதோடைய மாஸ் வந்து அந்த பிளாக் ஹோலை சுற்றி இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் டைமையும் சேர்த்து சுற்றுது இப்படியே அந்த ஸ்பேஸ் டைமையும் சேர்த்து சுற்றுற அந்த ரீஜனை தான் நம்ம வந்து எக்கோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த பிளாக் ஹோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இன்டர்மீடியட் பிளாக் ஹோல் ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல் அண்ட் மைக்ரோ பிளாக் ஹோல் இதில் இந்த சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பிளாக் ஹோல் இந்த சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சோலார் மாஸ்லேருந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சோலார் மாஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கும் இந்த வகையான பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து கேலக்சி சூடிய சென்டரில் இருக்கிறது தான் நம்பப்படுது அதுலேயும் மில்கி வே கேலக்சிக்கு சென்டரில் சஸ்டாரியஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஸ்டாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா நம்பப்படுது இதை தான் நம்ம வந்து காஸ்மோஸ் வீடியோலேயே பார்த்துருந்தோம் இந்த ஸ்டாருடைய மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் ஃபைவ்லேருந்து டென் டு த பவர் டென் வரைக்கும் கூட இருக்கும் அடுத்து வந்து இன்டர்மீடியட் பிளாக் ஹோல்ஸ் இது வந்து பிளாக் ஹோலுடைய ஒரு ஐபோதிசான டைப் தான் அதே மாதிரி இதோடைய மாஸ் வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ சோலார் மாஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல்ஸ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட டென் சோலார் மாஸுக்கும் அதிகமான மாசுடைய ஒரு ஸ்டாராக தான் இருக்கும் இதோடைய ரேடியஸ் வந்து வெறும் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும் அப்புறம் இருக்கிறதுலேயே சின்ன பிளாக் ஹோல் வந்து இந்த மைக்ரோ பிளாக் ஹோல்ஸ் தான் இதோடைய மாஸ் வந்து நம்மளுடைய மூணோட மாஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோடைய ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் கம்மியான ரேடியஸாக தான் இருக்கும் அதாவது வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் பிளாக் ஹோலுடைய தேரிஸ் படி பார்க்கும்போது இந்த யூனிவர்ஸுடைய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே நம்மளால் ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாற்ற முடியும் ஈவன் நம்மளுடைய எர்த்தை கூட நம்மளால் ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாற்ற முடியும் ஒருவேளை நம்மளுடைய எர்த்தை வந்து ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறினுச்சுன்னா அது கம்ப்ரஸ்ட் ஆகி வெறும் எயிட் எம்எம் கொண்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் மாஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் கம்ப்ரஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் அது ஏற்படுத்துகிற விளைவுங்கிறது கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது இப்படி பல மிஸ்டேக்ஸை கொண்ட இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க ஸ்டேஜ் கேலக்சிஸுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பவர் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிகலி தமிழ்